stehen ja, und dehnen einfach hier etwas mehr nach hinten nach und dann könnt ihr auch die Dehnung erhöhen. Okay, 30 Sekunden vorbei, locker lassen und durchschütteln. So, das war das Standardprogramm. Ja. Und wer jetzt noch Motivation hat und fleißig ist, der kann noch eine zweite und dritte Übung nochmal draufsetzen und äh, macht Spagate. Kann aber auch noch sagen, okay, wenn es jetzt für den Beinbeuger und die Beinstrecke zu wenig war, wir dienen noch etwas die Adduktoren dazu. Ja? Wenn ihr wollt, abschalten. Wenn ihr aber noch Motivation habt, dann bleibt einfach dran. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Platz. Und als Zusatz eignet sich immer der Spagat, und zwar im Speziellen hier der Damenspagat oder man spricht auch im Tunnel vom Querspagat. So, macht es folgendermaßen: macht zunächst einen, einen normalen Ausfallschritt, streckt das vordere Bein und versucht ja, mit einer Hand links und der anderen Hand äh, rechts vom gestreckten Bein zu stützen, den Rücken gerade zu lassen. Und jetzt wandern wir ganz langsam, ja, Zentimeter für Zentimeter mit dem hinteren Bein tiefer in die Spreizbewegung hinein. Ja? Ihr merkt an welcher Dehnung, beim vorderen Bein ist es der Beinbeuger und im hinteren Bein spürt ihr es auch hier so im leisten Bereich und im Oberschenkel. Ja? Versucht mal von Mal zu Mal etwas tiefer zu kommen, bis ihr irgendwann von Einheit zu Einheit, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche immer tiefer kommt. Und das kann man eigentlich auch immer ganz gut nachmessen. Wenn ihr irgendwann wirklich tiefer kommt, dann bringt das Dehnen auch was. Ja. Wenn es natürlich nichts bringt, dann merkt ihr das auch, dann kommt ihr wahrscheinlich hier auch nicht tiefer. Und irgendwann sind wir mal ganz tief und halten den Spagat. Ja. Das wäre das Ziel. Und wenn ihr ganz fleißig dehnt und regelmäßig dehnt, dann schafft ihr es auch. So, wir wechseln auf die andere Seite. Auch hier wieder das Gleiche. Vorderes Bein strecken, links und rechts am Boden stützen und langsam tiefer dehnen. Ja? Mal zu Mal, Stück für Stück, Zentimeter für Zentimeter. Ja? Auch hier könnt ihr jetzt sagen, 30 Sekunden gehe ich in die Spannung wieder, 10 Sekunden löse ich, 30 Sekunden wieder Spannung, 10 Sekunden lösen und so weiter und so fort. Wenn ihr fertig seid mit der Übung, dann löst ihr immer ganz, ganz langsam locker euch aus und schüttelt euch immer richtig durch. So, und wer jetzt noch etwas ja, intensiver dehnen möchte, der kann ja, auch noch mal in den Adduktorenbereich dehnen. Ihr steht jetzt nicht auf dem, auf dem Plan, weil der Adduktorenbereich nicht äh, zum Forschungsgegenstand meiner Arbeit gehört. Aber wenn ihr wollt, dann macht ihr das ruhig auch noch mit. Es schadet nichts. Und zwar, die erste Übung, wir könnten hier in einen sogenannten V-Sitz gehen ja, und drücken aus eigener Körperkraft die Oberschenkel nach unten, halten, auch hier wieder 30 Sekunden, dann locker lassen, wieder 30 Sekunden dehnen, wieder locker lassen, das machen wir drei, äh, dreimal hintereinander wieder. Oder wir könnten auch mit den Ellenbogen gegen die Oberschenkel drücken, um hier die Dehnung zu verstärken. Ja. Versucht es einfach mal, könnt ihr ruhig probieren. Nächste Übung, wir gehen in eine Grätsche. Also mal Grätschbewegung und versuchen jetzt zunächst mal mit dem Oberkörper ganz gerade zu bleiben und uns Wirbel für Wirbel ganz langsam in Richtung Boden vorzutasten. Ja? Wichtig dabei ist aber, dieses Vortasten entsteht nicht durch einen Knick in der Wirbelsäule, sondern speziell durch, ja, durch das Vorlagern des Beckens. Also das Ziel ist es, das Becken wirklich nach vorne zu bringen. Und ein kleiner Tipp. Ähm, Gerade am Anfang ist es ganz gut, wenn man vielleicht mit einem Partner dehnt, indem man sich etwas nach vorne ziehen kann oder natürlich irgendwo festhalten. Das mache ich mal ganz kurz. Wenn ich hier vielleicht an der Sprossenwand bin, ja, dann greife ich hier auf die Sprossenwand und ziehe mich hier in die Dehnung hinein. Das kann ich nur machen, weil ich dann in der Wirbelsäule einfach gerade bin. Ja. Das Ziel auch hier wäre, auch hier wieder 30 Sekunden zu dehnen, 30 Sekunden tief zu bleiben, dann wieder auszulockern. Versucht aber mit dem Auslockern das Becken vielleicht immer einen Tick nach vorne zu schieben. Ja? Und dann wieder ganz langsam in die Dehnung hineinwandern, 30 Sekunden halten, locker lassen, durchschütteln. Und mit dem Durchschütteln schiebe ich vielleicht, wenn es geht, ja? 
vorsichtig bleiben, vorsichtig arbeiten, das Becken nochmal etwas tiefer in den Seitspagat hinein. Und dann gehe ich vielleicht nochmal etwas hinein, dehne, mache mich ganz lang, achte aber in der Position immer auf die Knie. Und zwar sollten die Knie schräg nach oben zeigen und niemals extrem nach vorne hinten eingedreht werden, weil dann schaden wir dem Knie. Okay? Und nach dem dritten und letzten Mal versuchen wir wieder etwas nach vorne zu kommen, bis wir vielleicht irgendwann sogar schon mal im Spagat sind. Aber im Seilspagat ist es wichtig, dass man nicht mit, ja, mit, mit Gewalt arbeitet, sondern wirklich nur auf den Körper hört, weil ja, der ist vielleicht etwas schwieriger und dementsprechend, wenn man es zu stark mit Gewalt macht, macht man hier gerade im Hüftgelenk mehr kaputt, als es dementsprechend langfristig bringt. Okay, wir sind am Ende der statisch passiven Dehneinheit. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, viel Spaß beim Dehnen. Und ganz wichtig ist, jeder, der an der Studie teilnimmt, hinten dokumentieren, trag bitte jede Trainingseinheit ein mit Datum, mit den Dauer und anschließend vielleicht noch eine kleine Bemerkung, wenn es irgendwas gegeben hat, was euch ja Schwierigkeiten bereitet hat, auf jeden Fall hinten dokumentieren. Ich bedanke mich fürs Mitmachen, fürs Zuschauen und wünsche euch viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.